。小姐，你有眼镜吗？小姐，嗯，你有眼镜吗？哦，我平时戴隐形眼镜，不过包里有备用的。哦，那你戴上它吧。哦，哎，怎么样 ？OK，OK，、okay. okay. <笑>谢谢啊，嗯，感谢。<笑>等一下，嗯，我还需要加颗痣。啊？嗯。喂，等一下，你怎么换造型了？啊，这你都认得出来？你的衣服没变呢？不要太好奇哦，好奇害死猫。害死猫？哎，对了对了，昨天字典要谢谢你，今天太忙了，要不然我一定要请你吃饭的。不客气。哎，对了对了，我要麻烦你一件事情。一会儿你要看见我呢，能不能假装不认识我？为什么？难道你是商业间谍？哎呦，不是，我是害怕你老板认出我来，跟这种人一起工作，听很痛快。差不多。我呀是来这里做临时翻译的，他要是认出我，一定会找我茬，弄不好。这个有可能啊，都别见过。我是男的耶。哎呦，你别以为现在男的就安全，有些人啊，他是男女同吃的。嗯。那好，我好奇的问一个问题。嗯。为什么他认出你，你就害怕？我认得出你，你就不害怕？我跟他有什么差别啊？这搞笑哎！我为什么要害怕一个心地善良、乐于助人的司机啊？太搞笑了！司机。你才吓死我了吧！这个年轻人没想到，谢小姐的艺术背景这么强大。我也喜欢绘画，不如你陪我欣赏一下，顺便指点指点。其实我也不太懂绘画了
。不过你这个设设计的画廊，我倒是很喜欢这种风格的。嗯，当然我的观点也很业余了。我被恭维了。嗯，那王建筑师，我想请问一下，你的这种设计属于什么风格啊？自然风格，尽可能希望超越时代的局限。那是不是就像庄子那样？庄子是我最喜欢的哲学家，在大学的时候我都选他的课程。哦，有有有件事情我还是要跟你坦白一下。嗯，就是，就其实我舅舅他爸根本就不是一个画家，他是个泥瓦匠，小学都没有毕业，而且我根本也不懂什么艺术，我来这里是给个美国画家当翻译的。哦，肖社长，他刚才一直一直在替我吹嘘，那是怕别人怀疑我的资历，你千万不要信就对了。笑什么了？没关系，你比很多人都诚实。<笑>我是觉得吧，其实艺术这个东西根本就不需要解释，因为呢，它可以直接的敲击人的心灵。虽然我不懂艺术，但并不能代表我不能欣赏美，对不对？像我这个人吧。<笑>我就属于那种，呃，知觉偏强<笑>，悟性偏高的那种<笑>。才谈判完就开始吹牛了。嗯，我说都是事实啊。你看，嗯，这幅画的构图。既然是事实，那我们就来看这一幅画吧。啊。那可以解释吗？解释啊！老实说，鄙人心智愚钝，我也看不懂。但是既然你有这么高的直觉，这么强大的悟性，那你来说说，这幅画你对它的高见是什么？这幅画究竟想表达什么？我只知道它是后现代的。啊，后现代。对啊，你看，就像他画了一个人的脸，对不对？人的脸，人的脸又代表什么了？人的脸是公开的，每个人都能看见。这张脸呢？嗯，这张脸又和人的身体重合，身体又代表什么？啊，身体是隐藏的、隐藏的、有欲望的、不可见的。那么这张和身体重合了的脸，说明欲望由隐藏变成了公开。再问我，我就要露馅了。我这得反击。那这个上面有这么多的文字，文字又说明什么？代表什么呢？王立川同学，你说说。语言。哎呀，终于把这个人引到我的学科范围里来了。对了，语言，语言、声音、文本，非正式传播。所以。所以。后现代的欲望要通过文本来获得满足，而不是感官。比如，比如，短信、博客、电子邮件，这些承载了他们手机啊、电脑的，已经成为我们身体上一个不可或缺的器官。<笑>不敢当，只是我一点粗浅的看法。这是我今天听到的对这幅画最大胆、最新鲜的解释。常言道，千金易得，知己难求啊。可惜的是，纪川先生不在场。要是他在的话，听到谢小姐这番精彩的解释，一定会觉得很有意思。我也特地去找他了。你哥哥也是画家。我们全家都很喜欢绘画，这幅画也是我哥设计的。你看，嗯
我想听听你们刚刚讲。林川。嗯。小秋，小秋，小秋，你怎么样？没事吧？怎么了，小秋？小秋